Hi everyone. In this video, I am going to explain about the optimum solution of a transportation problem. So, let us see the Modi method with the help of a problem. That is, solve the following transportation problem by Vogel's approximation method and test its optimality. Apo, namakku question thandhattu indu destination PQRS in the varna nala destination um, uh, ABC moonu zosun thandhattu indu uh, transportation de uh, cost yukala. Oro nindi cost per unit thandhattu indu. So first time amala Vogel's approximation method apply chayyan pohu aana. Apply chayyadhattu initial basic feasible solution find out yi aana. Ok, idhi nipa agiru namakku Northwest corner method or least cost method or can apply here. Even an example I do Vogel's approximation method which it an initial feasible solution find out in Okay. Namaka initial feasible solution conduct an angle Vogel's approximation method elude find out in an angle. First number in the find out in a penalty canum. So penalty for each rows and each columns. So I first row and day. Uh, penalty in the parimbo, etum, cheria, lowest to costum, next lowest to costum, Tamililla, difference ana. So our penalty were another three ana. Then Ade Poltene, next row number consider yana the negil, etum cheria costu parnale, uh, third 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 any columns consider Chiana the Ningle, first to call a thin penalty where another four ana, Karnam, uh, small value in the parana seventeen, twenty, one num, then next second column, one, third column, four, and next to call a thiller, ten ana, where another. Apo Vogel's approximation method which it in the maximum penalty a the ano. That's what we consider. Then, the maximum penalty is 10. Then, we consider the least cost. So, 13. Then, we consider the supply and the demand. We consider the supply. Then, we will allocate the allocation. So, this is row. That's delete. Then, next value is table 2. Then, we first row. In the next B, C, and the row, P, Q, R, S, and the destination. So, the like value is 17, 32, 18, 17. Okay, so the table 2 like values are values in the table 2 like it. Then, the S and the destination are in the demand in the 4 because the table 1 is if we have a demand, we will have a location of the location of the location of the Then again, we will penalty find out here for each column and row. Then penalty is the first row uh, penalty varia, that is 3, second row 1, then column considered the first column is 17, so we will have the then, 4, 18, 18, 18. So, the maximum penalty is 18. So, the least cost is 23. So, 23 is 18. So, the demand is provided. The demand is Then, next, table 3. Table 3 is table 3. Table 3 is PQ. Uh, but S cut the garnum P Q R um pinne B um C U Matri and Dowl up and the values it the Okay, up table uh, tool exhaust the uh, S and the colon up a baki colour thin the details the S and the demand supply eight so then we end up in the penalty find out the so penalty find out the end it lowest cost in the bar next lowest in the bar in the so evade moon on the lowest cost of the 
ഒന്ന് പെനാൽറ്റി വരും ഇനി കോളം വൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനേഴും മുപ്പത്തിരണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വന്നു ദെൻ ഇവിടെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും പെനാൽറ്റി ഒന്നാണ് വരിക ഇവിടെ പതിനെട്ടും പതിനാലും പെനാൽറ്റി നാലാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുക പെനാൽറ്റിയിലെ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതൊരു കോളത്തിന് നേരെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ആ കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇനി അതിൽ വരുന്ന ആ കോളത്തിൽ വരുന്ന ഡിമാൻഡും നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റിന് നേരെ വരുന്ന ആ റോല് വരുന്ന സപ്ലൈയും കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറവും സപ്ലൈ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ സിക്സ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു സോ ഈ കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ടേബിൾ ഫോർ ടേബിൾ ഫോർ വരക്കാണ് സോ ഇവിടെ ടേബിൾ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേബിൾ ത്രീയിൽ പി എന്നുള്ള കോളം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂയും ആറും ബിയും സിയും ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ ഫോറിൽ ക്യു ആർ ബി സി വന്നു ദെൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ദെൻ ആറിൽ വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ദെൻ സപ്ലൈ സോ ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനും ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീനും എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് വന്ന് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പതാണ് അതിൽ നിന്ന് സിക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു സോ ബാലൻസ് ഈസ് ത്രീ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ So, here total 22. Okay, then again, നമ്മൾ പെനാൽറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണോ സോ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ പെനാൽറ്റി ഡിഫറൻസ് കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദെൻ ഹിയർ വൺ ഹിയർ ഓൾസോ വൺ ഹിയർ ഓൾസോ ഫോർ സോ നമ്മൾ ഫോറിൽ രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് ഇതിലും ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നു നമുക്ക് സപ്ലൈ മൂന്നാണ് അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് സോ ഈ റോ ഡിലീറ്റായി പോയി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടേബിൾ ഫൈവ് വരക്കാണ് സോ ടേബിൾ ഫൈവിലേക്ക് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എഴുതുക സീൽ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ദെൻ ഡിമാൻഡ് ടെൻ ട്വൽവ് എന്ന് ത്രീ പോയി സോ ബാലൻസ് നയൻ ദെൻ ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് സോ ടോട്ടൽ ഓൾസോ നയൻറ്റീൻ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ പെനാൽറ്റി കാണാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് സെല്ലിലേക്കായിട്ട് അലോക്കേഷൻ നടത്തുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ആൻഡ് നയൻ സോ ഇതാണ് വോഗൾസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ വരച്ചു ഇനി നമുക്കുള്ള കംപ്ലീറ്റ് അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തിയതൊക്കെ എഗെയിൻ ഒരു പുതിയ ടേബിളിലേക്ക് വീണ്ടും അലോക്കേഷൻ നടത്തി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് പതിനാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് സോ That is equal to സെവൻ വൺ വൺ സോ ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മോഡിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ മോഡി മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു വി മെത്തേഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ബേസിക് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ വോഗൾസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ബേസിക് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേറ്റഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേറ്റഡ് സെൽസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഹിയർ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടേബിൾ എടുക്കുക അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് റോ നമ്പർ വൺ
that is equal to 6. So, m plus n minus 1 that is 3 plus 4 7 minus 1 is equal to 6. So, here we have allocated cells and occupied cells are and are. வெரண்டது அப்போ இவர நமக்கு allocated cells னு பரையனது 1 2 3 4 5 6 அப்போ இவர 6 அண்ணம் வந்தட்டுண்டு so அது solution basic feasible solution என்னியனு அப்போ இனி மோடி மத்தேடு பரகாரம் நம்மல optimum solution அனு find out என்னது so அதினி வேண்டிட்டு next step நம்மல find out the value of ui and vj அனு with the help of cij value that is that is cost of allocated cells or cost of allocated cells or occupied cost of allocated cells or occupied cells that is cij is equal to ui plus vj here ui in the varni nale row nene consider chi nade vj in the varni nade columns in nene indicate in nene ok so, here we have column u i and v i and v j that is a in the row that is u1 this is u2 and this is u3 so, a in the row that is u1 b is u2 and c is u3 then, column consider v j in the row that is u3 First column V1, second column V2, third column V3 and fourth column is V4. So, this is UI and VJ. In this CIJ, we have the cost of occupied cell in the cost of CIJ. So, what is the cost of occupied cell in the cost of CIJ? இதான that is u1 v4 ஆன occupied cell அப்பு இது இந்த cost இந்த வரையும்ப 13 ஆன இந்த உண்டு தேசிக்கினது cij என்னுல்லோண்டு ஒரு தேசிக்கினது இனி நமக்கு u1 இந்தேம் ஒரு u1 u2 u3 இது இந்த values கேல்குலேட்டியனம் அதைப் போல்தனே v1 v2 v3 v4 இது இந்த values கேல்குலேட்டியனம் இது இந்த occupied cell இந்த V4 உம் எத்திரையானு 13 CIJ value 13 ஆம்போ கோஸ்டு 13 ஆம்போ U1 உம் V4 உம் எத்திரையானு நில்லது நமில் find out யானம் so அது find out யானம் நன்னிங்கில் இ transportation tableல் maximum occupied cells விருந்ன column அல்லங்கி row நே நமில் value 0 ஆக்கிட்டு இடுக்கும் அப்பு இவுட maximum occupied cells விருந்து that is U2 என்ன பரையின row ஆன விருந்து okay then next year value of ui and vj அனு நமல் calculateயம் போனது with the help of cij value that is cij is equal to ui plus vj அப்போ இவடு நமல் let us consider u2 is equal to 0 because of maximum allotted cells இப்போம் cij நமல் பர்ணும் cij is equal to cost அதைது cost of that particular cell அனு அப்போம் இவ்விடை cost of particular cell என்ன வரையும்போம் இப்போம் இத்தேப்பில் கண்சிரைச் சியானும் நன்னங்கில் U2 U2ல அனு maximum allocation விருந்து அப்போம் U2ல U2 V1 V1 நிலானு நமல் ஒரு allocation விருந்து அப்போம் U2 V1 என்ன பரையும்போ இ U2 V1 கூடியதானு இ செல்லு அப்போம் ஆ செல்லின்டே cost ஆன் இந்து இந்து பரின்ன, 17 இந்து பரின்ன, so that is CIJ value, so அது ஆன் இந்து உண்டு தேசிக்கின, CIJ என்ன உள்ள உண்டு தேசிக்கின, பிரு example பரின்ன நன்று இப்பு CIJ 17 ஆன, அப்பு CIJ 17, CIJ is equal to 17 இந்து பரின்போ, that is equal to, அவுடை U2, U2, U2 நரின்போ, C2, then V1, 2, 1, அப்பு C2, 1 is equal to, எந்தான, 17 ஆ That is, எங்கு நீ என்ன வேறியா, C21 is equal to U2 plus 
വൺ ആണ് അപ്പോൾ യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂവും വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂവും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം എന്തെന്ന് പറയണേ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി ഈ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ സോ ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ലെറ്റ് എസ് യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് സെൽ ഈസ് സി ടു വൺ അപ്പോൾ സി ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വൺ പ്ലസ് വി സോറി യു ടു പ്ലസ് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരണം സെവൻറ്റീൻ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൂൻ്റെ യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് വി വൺ നമുക്കറിയില്ല വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ദർ ഫോർ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സി ഐജൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് യു യു ഐൻ്റെയും വി ജെൻ്റെയും വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓക്യുപൈഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് യു ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് സി ടു ത്രീ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓക്യുപൈഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു ഫോർ ആണ് യു ടു പ്ലസ് വി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ യു ടു യു ടു പ്ലസ് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ യു ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് യു ടു പ്ലസ് വി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ത്രീ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യു ത്രീൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ സി ത്രീ ആൻഡ് വി ടു ദാറ്റ് ഈസ് സി ത്രീ പ്ലസ് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ദെൻ സി ത്രീ ആൻഡ് വി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സി ത്രീ പ്ലസ് വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് സെല്ല് സി വൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് യു വൺ പ്ലസ് വി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് യു ടുവിൻ്റെയും വി വണ്ണിൻ്റെയും ഒക്കെ വാല്യൂസാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ റോയുടെയും ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റാണ് ഈ സി ടു വണ്ണിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ ഈ സെല്ലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് യു ടു വി വൺ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ദർ ഫോർ ഈഫ് യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ യു വണ്ണിൻ്റെ വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ദർ ഫോർ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ദർ ഫോർ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ സോ ഇവിടെ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ കിട്ടി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് കാണാം സി ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് യു ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ദർ ആൻഡ് വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ ദർ ഫോർ വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ സോ നമുക്കിവിടെ വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് കിട്ടുക വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സി ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് യു ടു പ്ലസ് വി ഫോർ യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് വി ഫോർ നമുക്കറിയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ത്രീ ദർ ഫോർ വി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പ്ലസ് വി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ വി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ട്വൻ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും സോ ദ വി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻ്റി ത്രീ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സി ത്രീ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സി ത്രീ പ്ലസ് വി ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻറ്റീൻ സോ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സി ത്രീ സി ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ സോറി സി ത്രീ അല്ല യു ത്രീ ദെൻ നമുക്കിവിടെ യു ത്രീ എത്രയാണ് എന്നറിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ വി ടു അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സി ത്രീ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് യു ത്രീ പ്ലസ് വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ നമുക്ക് യു ത്രീൻ്റെ
18 minus uh, plus 14. If you have 18 minus 14, that is 18 minus 18 minus 14, that is equal to 4. U3 is equal to 4. We have to U3 in the value 4 right. Kitty. Okay, U3 is equal to 4. Okay. Then next calculate under the now we have U3 in the value 4 kitty. Upon the Maka in the calculate ya. V2 in the value Namaka calculate ya. That is um, U3 4 plus V2 is equal to 17 and where another 4 plus V2 is equal to 17. Uh, that is V2 is equal to 17 minus 4. That is equal to 13. Upon V2 in the value Namaka kitty. 13 kitty up v2 is equal to 13 up uh, u2 kitty u3 kitty v1 v2 v3 and v4 you know calculate under the u1 nana so u1 plus v4 is equal to 13 uh, so that is equal to u1 ethra namakarila plus v4 in the barina 23 anna 23 is equal to 13 anna verna therefore u1 is equal to 13 minus 23 e plus 23 ne to under no 13 minus 23 that is equal to minus 10 appa u1 in the parinada trena that is equal to minus 10 okay so idana um, u2 and v1 that is cij value which it uh, or row name call a thin name values calculate in other appa ivada amal parnu c21 in the parinada trena 17 and c21 is equal to what is what 17 appa adu nu parayanadu endanu u2 plus v1 aayirikana appa u2 ennu parayana ini ivada nokka u2 ennu parayanadu 0 um v1 ennu parayana 17 aanu appa 0 plus 17 is equal to 17 that is equal to cij value of cell c21 okay then adey pole thanne namaku c23 nokka adinde c23 inde value ennu parayanadu 14 aanu U2 plus V3 Iricanum, U2 in the parina 0, V3 in the parina 14 anna, so its value is 14. Then C24 would come in the angle, U2 plus V4 anna, other 23 anna, up U2 in the parina 0, V4 in the parina 23. So either anna and don't do the shake another CIJ value which it in the UI, VY, VI calculate here. In this table, we will calculate the symbol that is U2. U2 is equal to 0. Then U2 is equal to 0. V1 is the value of this. Here, V1 is the value of this. This is 17. U2 is the value of this. V1 is the value of this. Three I Okay. Up either chat namak next year uh calculate here. V four twenty three kit is the U one in the parin in the value other and up thirteen minus uh twenty three in the parina U one in the parina minus ten nana. So in the anamal C age value calculate here. That is the equation base the calculate the kit here the E values. Okay. So either an occupied cell in the Cost calculate in a third step in the that is find out the value of UI and VJ with the help of CIJ value that is cost of allocated cells or occupied cells. Then find out the The next fourth step find out the opportunity cost that is the DIJ value for unoccupied cells. Okay, the next fourth step DIJ value for unoccupied cells that is known as opportunity cost. Opportunity cost and it is calculated DIJ is equal to CIJ minus UI plus VJ. Okay, here CIJ means CIJ means cost of un Occupied cells. CIJ means cost of unoccupied cells. Cost of unoccupied cells or unallotted cells. That is, uh, unoccupied cell in the cost in any other CIJ no longer. Udeshigan. Up next time, opportunity cost to calculate. Yana. So, other than Mumbai to number in the anum. Unoccupied cells. Either can and the leather. Okay, so unoccupied cells are the table the table. Then, one of the unoccupied cells is A and P, U1, V1. Then, unoccupied cells are the DIJ. DIJ is the 
ഐ ജെ ഓർ ഡെൽറ്റ ഐ ജെ ഇങ്ങനെയും പറയും സോ ഫസ്റ്റ് അൺഒക്യുപൈഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൺ വൺ ഓർ ഡി വൺ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അൺഒക്യുപൈഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൺ വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ദൻ സെക്കൻഡ് അൺ അൺഒക്യുപൈഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ വൺ ടു ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് തേർഡ് അൺഒക്യുപൈഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് അൺഒക്യുപൈഡ് സെൽ ഈസ് ഡെൽറ്റ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റീൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് അൺഒക്യുപൈഡ് സെൽ ഈസ് ത്രീ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ടു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ത്രീ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി വൺ സോ ദീസ് ആർ ദി അൺഒക്യുപൈഡ് സെൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അൺഒക്യുപൈഡ് സെൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദി അൺഒക്യുപൈഡ് സെൽസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി ഐ ജെ മൈനസ് യു യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഡി ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് യു വൺ ആൻഡ് വി വി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇവിടെ വൺ വൺ ആണ് അപ്പോൾ യു വൺ പ്ലസ് വി വൺ ഓക്കെ ഹിയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് യു വൺ പ്ലസ് വി ടു ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സി ഐ ജെ വാല്യൂ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് യു വൺ പ്ലസ് വി ത്രീ ദൻ ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് യു ടു പ്ലസ് വി ടു ദൻ ഇവിടെ തേർട്ടി ടു മൈനസ് യു ത്രീ പ്ലസ് വി വൺ ദൻ ഇവിടെ ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് യു ത്രീ പ്ലസ് വി ഫോർ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് യു വൺ വി വൺ ആണ് അപ്പോൾ യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ വരും സോ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വി യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ത്രീ വൺ അതിൻ്റെ സി ഐ ജെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു മൈനസ് യു ത്രീ യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി വൺ സോ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ലെവൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ത്രീ ഫോർ ഇറ്റ്സ് സി ഐ ജെ വാല്യൂസ് ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് യു ത്രീ പ്ലസ് വി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് യു ത്രീ യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് വി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ദർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ സോ ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ സോ ഇതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് അൺഒക്യുപൈഡ് സെൽസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാല്യൂ ഓഫ് അൺഒക്യുപൈഡ് സെൽസിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാ വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹിയർ ഓൾ ഡി ഐ ജെ വാല്യൂസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡി ഐ ജെ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് എല്ലാ ഡി ഐ ജെ വാല്യൂസും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇഫ് ഓൾ ഡി ഐ ജെ വാല്യൂസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റിമൽ ആൻഡ് ആൻഡ് യൂണിക്
അവിടെ സൊല്യൂഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഒരു യൂണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ അതിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഇനി സപ്പോസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെന്താണ് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് സീറോ അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആണ് മറ്റേതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമൽ ആണ് പക്ഷേ അവിടെ നമുക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനും കൂടി ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ദെൻ ഈഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡി ഐ ജെ വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ദി സൊല്യൂഷൻ ദെൻ ദി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഒപ്റ്റിമൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് കിട്ടി പക്ഷേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തല്ല അത് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാം പോസിറ്റീവായ സ്ഥിതിക്ക് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ആണ് വേറെ ഒരു എന്ത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് മോഡിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു വി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടെസ്റ്റ് ദി ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി അതായത് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണോ വേറെ സൊല്യൂഷൻസ് അതെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് മോഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മോഡി മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെയിനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട നാല് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബൈ യൂസിങ് എനി മെത്തേഡ് ബൈ യൂസിങ് എനി മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ യൂസിങ് വോഗൾസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഓർ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ഓർ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വോഗൾസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ വോഗൾസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ദെൻ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒക്യുപൈഡ് സെൽസ് കിട്ടി ഒക്യുപൈഡ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലോക്കേഷൻ നടന്ന സെല്ലിനെയാണ് ഒക്യുപൈഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോക്കേഷൻ നടക്കാത്ത സെല്ലിനെ അൺ ഒക്യുപൈഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്യുപൈഡ് സെൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഒക്യുപൈഡ് സെൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഒക്യുപൈഡ് സെൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് റോയും നാല് കോളംസും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആറ് സെല്ലിൽ നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ആറ് സെല്ലിലാണ് അലോക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേറ്റഡ് സെൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപൈഡ് സെൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് യു ഐ ആൻഡ് വി ജെ വി ജെ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സി ഐ ജെ വാല്യൂ സി ഐ ജെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒക്യുപൈഡ് സെല്ലിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ഐ ജെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അലോക്കേറ്റഡ് സെല്ലാണ് സി ഐ ജെ വാല്യൂ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അലോക്കേറ്റഡ് സെൽ അതായത് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സെല്ലിലെ കോസ്റ്റിനെയാണ് ഒക്യുപൈഡ് സെല്ലിലെ കോസ്റ്റിനെയാണ് സി ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൽ പതിമൂന്ന് ഇതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനാല് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ പോണു സി ഐ ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഒക്യുപൈഡ് സെല്ലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സി ഐ ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് യു ഐ ആൻഡ് വി ജെ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അത് നമ്മൾ
opportunity cost calculate here that is the equation you see that on that is dij is equal to cij minus ui plus vj here cij in the burning all cost of unoccupied cells on up and i'm only dij in the value on a kind of an angle our cij in the bar in the cost of unoccupied cells on then initiation i'm in the um ella unoccupied cells unoccupied cells in the burning all a lot to see at the cells on a is a legal and unoccupied cells in the bar in other a lot to see at the cell legal up a lot to see at the cell a look in and another find out here and that other area if the delta one two in the burn all one in the bar in the row him टू इन द बारे ना द कॉलम्स हैं ना ओके अपन वडे नमक का सीएजे वैल्यू अदिल नंदन कुट्टम देन यू वन वी वन यू अपन डेल्टा वन वन ना अंबा यू वन वी वन डेल्टा वन टू अंबा यू वन वी टू अपन इधर नमक का ऑलरेडी नमक लो ऑक्यूपेड सेल सिले फाइंड आउट इधर टिंड अपन नमक का वैल्यू से कुट्टम देन लास्टली नमक डी आई जे वैल्यू से कटम देन आइने शेषन नमले एल्ला डी आई जे वैल्यू पॉजिटिव आनो इन नल्लो नो का आपे इवडे सिंस ऑल डी आई जे वैल्यू इस ग्रेटर देन जीरो तो एल्ला इ केसले एल्ला डी आई जे वैल्यू डी आई जे वैल्यू वैल्यू इन्द पारे न दम इस एंड दन ग्रेटर देन जीरो � जीरो ने कल कोड द लाये दो अंडे दी सॉल्यूशन इज आ सॉल्यूशन इन दाने ऑप्टिमल आने सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड यूनिक सो देर इज नो अदर सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देवरफॉर इवर ऑप्टिमम सॉल्यूशन इन द बारे न द सॉल्यूशन इज गिवन बाय लेवन सिक्स थ्री फोर टेन एंड नाइन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नमक तो अंदर चला दे ये दाना इल्ला ऑक्यूपेड सेल्स हम अदा ये रू इतने इतने है ना नमला डिमांड इन अल्ला दे डिमांड और सप्लाई दैट इस लेवन देन सिक्स थ्री फोर टेन एंड नाइन सो अदा आना इन दोनों देशी के ना दे ये वड़ा ऑप्टिमम सॉल्यूशन इन दोनों देशी के ना सो cost is equal to ethrena 711 but transportation cost we will calculate it then and that is 711 so these are the modi method that is modified distribution of distribution method to find out the optimum solution of transportation problem so thank you thank you so much